Good day everyone! Welcome to my YouTube channel and also Facebook page, Health Talk by Doc Mike. Welcome to our channel. This is Dr. Mike based in Hong Kong and good evening, good morning or good afternoon to all of you. Tonight I'm too excited about this uh, topic because this is useful, this is relevant to all our OFWs, particularly OFWs in Hong Kong because you are the one preparing the food and you are the one buying food in the market. So tonight we'll discuss, or this day we'll discuss what foods contain pesticides. So I think most of you are curious about uh, the different kinds of food na binibili ninyo sa market and then we're trying to test each of the fruits or vegetables that I have tonight and for you guys, their viewers, na makita ninyo kung gaano kataas ang pesticide content nila. This is random, so I uh, have these vegetables, uh, and I'm too excited about this one. So again, for those new here, I am Dr. Mike. I am based in Hong Kong. And if you missed our previous episode, you can go back and you can check our library for the different health and wellness topics. And also, congratulations to our new viewers, new followers, both on Facebook and YouTube. And sa mga bago po sa inyo, maraming maraming salamat po. Always uh, follow us, like, share, and subscribe na rin. Or become a supporter. Para tuwing may bagong episode tayo, you can uh, be notified. But anyway, before moving forward sa ating discussion, please watch this. Okay, I'm back to all the viewers and followers. Good day to all. I have with me a bunch of uh, fruits and vegetables, I think, or this one. Okay, I'm showing this to you because these are fresh from the market. So I bought these things uh, today and I would be sharing to all of you random tests of all this vegetables and some fruits, I, I guess. So, let me put this one muna sa table natin at test natin sila mamaya. But again, I want to try to discuss first so that you viewers watching tonight, malaman po ninyo what would be the effects of pesticide, particularly if we are eating this food without the proper technique, proper way of cleaning, washing, etc. So this topic for tonight is for all of you viewers, what foods contain pesticides? So ayan po ang topic natin tonight. Anyway, move on to our discussion. We'll talk about food safety because Christmas is coming, holiday season is coming, we love to eat. Most of us, regardless of which day or which event that we have or which activities, essential need natin. To, to eat different kinds of food, particularly fruits and vegetables, particularly our OFWs dito sa Hong Kong na lagi pong pumupunta sa market, bumibili sa market. So itong pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa benefits ng pesticides o kung may benefits ba ang pesticide at mga adverse effect po ng pesticide. This is all about food safety. We're live both stream po ha sa YouTube at saka sa Facebook. And if you like this one, para po makapag-share tayo ng information to all our kababayans, you can share this episode to all your friends, your family members. Okay, moving on with our discussion. Let me give you a brief discussion first. What uh, pesticides is all about. Remember that pesticides is used. Perhaps some of you have farms in the Philippines where we use pesticide to reduce damage to crops from weeds, rodents, insects, and germs because we want to have an increased yields of fruits, vegetables, and other crops. So again, the viewers watching tonight 
some of our family members have been uh, farming or into farming and we use pesticide. But again, how much uh, quantity or what kind of fruits do we have or vegetables has this pesticides? Okay, moving on. These pesticides are chemicals. So walang pagkakaiba po sa iba. These are chemical used para po makontrol any kind of organism that may invade yung mga crops natin, yung food stores or homes para po ito ay madamage. So gumagamit po tayo ng iba't ibang uri, iba't ibang klase ng pesticides. So again, siguro nakaka-relate na yung mga viewers natin tonight sa mga pesticide na ito. Nagbigay lang po ako ng mga iba't ibang examples of pesticides like for example, these things. These are several kinds, there are several kinds of pesticide. However, I categorize them based on the following. Meron pong tinatawag na pesticide na insecticide po siya. So more on the insect ang pinapatay niya. We have the herbicides. We have the rodenticides para po sa mga rodents. And also fungicides. So iba't iba pong klase ng pesticides ang ginagamit po para po maprotektahan yung po mga inaani ng ating mga farmers. Para po yan ay uh, uh, makain natin, may serve sa atin na walang damage, di ba? Ganon. However, lahat naman po ng kinakain natin in excess pag po sobra, nakakasama. And as, as I have said, I am not sure dito po sa mga nakikita ninyo dito sa plate ko, okay, kung ilan po dito ang may mataas na pesticide. Random po ito. Kabibili lang po sa market in one of the leading supermarket po, ha, ko binili ito. So, dahil po ito ay on the spot at random, siguro gagawa rin po ako ng ibang episode dito na sa market naman ako bibili. Sa mismong uh, market dito sa Hong Kong. Dito po kasi itong nakikita natin, galing po ito sa supermarket. Pumunta po ako sa supermarket at binili itong mga gulay na ito. At prutas na rin. Merong isang prutas yata dito. Anyway, bakit po gumagamit ng pesticide? Alam niyo po na may iba't ibang general categories din po ang pesticide. Yung pong tinatawag na synthetic pesticides, yun po para maging stable yung mga produce, have a good shelf life, and be easy to distribute. Siyempre, again, hindi rin naman po natin alam kung anong klaseng pesticide ang ginagamit sa mga fruits and mga vegetables na binibili natin. Hindi naman po tayo uh, isang mamimili na inuusisa natin bawat uh, produkto na binibili natin sa market. However, may mga uh, regulating bodies po uh, like a Bureau of Food and Drugs, etc., etc., uh, Department of Agriculture, mga ganun, na sumusuri po doon sa mga produktong binibenta rin natin, binibenta sa market. Uh, tinitest po yan, particularly dito po sa Hong Kong. Okay? As a disclaimer po, ito pong gagawin nating test na ito ay reference lang po. It should be only a reference, hindi po ito legal basis para po hindi na tayo kakain ng gulay na ito or i-avoid natin or i-demanda natin kung sino man ang nagtinda nito. Hindi po ganon. At remember, uh, sasabihin ko po mamaya yung mga harmful effects niya so that malaman niyo po kung ano ang mga possible effects ng pagkain ng mga fruits na matataas ang pesticide content po. Okay? So moving on sa ating discussion. Ito pong mga synthetic pesticide na ito They are specifically designed to be effective in targeting specific pests, mga peste, and to have a low toxicity to non-target animals and the environment. Okay, yan po ang synthetic pesticides. Ngayon po, marami pong klaseng synthetic pesticide na ginagamit. So like for example, yan pong nakikita nyo sa screen, we have the organophosphate, carbamates, uh, pyrethroids, Uh, organochlorines, neonicotinoids, and uh, glyphosate. Ang hirap pong i-pronounce, but at least marami pong klaseng synthetic pesticide na ginagamit okay, sa market. However, hindi po naman lahat ng yan ay uh, nakakasama uh, kaagad-agad sa katawan natin. But remember, 
pag po naipon yan, na-accumulate yung pesticide na yan na kinakain natin, nakakain natin sa gulay, therefore, it can lead to problems. Okay? But again, our body is equipped po ng uh, yung repair mechanism. Hindi po kaagad-agad nasisira ang uh, katawan natin o mga cells natin kaagad-agad with sa pagkain ng gulay. But again, if you eat almost every day ng mga pagkain, fruits and vegetables na mataas po ang uh, pesticide content, ay yun po ang makakasama sa atin. Okay? Meron din pong uh, isang klase ng pesticide na tinatawag na organic or biopesticide. Ito pong organic and biopesticide naman pong ito, by the name itself, uh, biopesticide. So parang tingin natin, these are natural organic pesticide. Kagaya po nang nakikita nyo sa screen again, yung mga pangalan. Maaring some of our farmers, some of our family members or OFWs are using this uh, rotenone, copper sulfate, uh, horticultural oils, Bt toxin. So there are different kinds of biopesticides or organic pesticide. Okay? However, this is a nice information to all of you, dear viewers. It doesn't mean po na pag sinabing organic pesticide or pesticide-free, hindi po ibig sabihin nun na ito ay safe na kaagad. Remember, these are specialized kind of pesticide na nag-occur sa nature natin. At ginagamit din po kagaya din ng synthetic pesticide, ang organic pesticide. Okay, hindi po ibig sabihin na natural doesn't mean non-toxic. So tandaan nyo po yon. hindi po ibig sabihin organic pesticide siya, natural pesticide na hindi po nakakasama sa health at sa kalusugan natin. Kahit po organic yan, meron pa rin po mga chemicals yan. Okay, na sa kalaunan, sa sobrang dami ng chemical na nakakain natin from the fruits and the vegetable, maari pong tumaas ang level dyan at magkaroon ng sakit yung taong kakain yan. Okay? Moving on sa ating discussion. Okay, ito po yung mga sinasabi ko. What are the health effects of high pesticide exposure? Ito po, exposure po ha. Either synthetic, or organic biopesticide. Because pag mataas po ang dosage niyan, doon po tayo nagkakaroon ng mga effects sa health natin. So ano po yung mga harmful effects na yan? Remember, at higher dose. So syempre, tayo po ay bumibili sa market. Minsan tayo ay uh, kung saan-saan na lang bumibili. Minsan hindi natin alam kung saan galing yung uh, fruits and vegetable na yon. Maaring yung binibilhan natin Sobrang gamit ng pesticide nila. Eh, kayo naman po, hindi o tayo, hindi naman po natin alam kung uh, itong binibili natin na fruits and vegetable o yung tindera or tindero ay gumagamit ng pesticide. They won't tell us because minsan ang gusto ng iba, so-called the profit business, di ba? So again, hindi na rin natin alam anong bibili natin. So dapat tayong mag mag maging mat mapagmatsyag dapat tayong alamin, maging masuri, and be smart sa mga consumer or sa mga bumibili, sa mga kababayan natin, pumupunta sa market. Okay. So, yung pong mga effects, health effects of high pesticide exposure, yung pong nakikita nyo sa screen, yung pong Parkinson's disease, so alam nyo naman po siguro ang Parkinson's disease, Alzheimer's disease, yan po ang mga common na Uh, sakit na nakukuha ng mga pasyente na main mataas na pesticide exposure. Yan po ay based sa pag-aaral at based po sa mga pagsusuri ng mga eksperto na may mga researches po na ang uh, pagkain daw ng mga fruits and vegetables or any kind of food na mataas po ang uh, pesticide exposure, maari pong ang pasyente ay magkaroon ng Parkinson's disease, Alzheimer's disease, or sa kasamaang palad po, baka po cancer, kagaya po ng breast cancer, thyroid, ovarian, at meron pong mga studies din na nagsasabi na ang mataas na exposure sa pesticide ay maari pong prostate cancer, lung cancer, at liver cancer. So again, dahil po sa mga uh, exposure natin, 
pagkain natin. So that's why po minsan tumataas po ang kaso ng cancer. Sa mga kababayan natin na nagtatanong, how come cancer, sabi sa akin, ng mga kababayan natin, na ang taas-taas daw ng cancer uh, ng mga kababayan natin, tumaas po yung uh, Uh, statistics, parang ganun. ba diba? So isipin po natin, ang cancer naman, hindi naman po nakukuha sa isang bagay lang. Multifactorial po ang cancer. Maari pong sa kinakain natin, exposure, kagaya po ng pesticide. Maaring may lahi tayo ng cancer sa pamilya. Maaring hormonal ang, ang, ang cancer. So again, uh, environmental. So marami pong factors. At ang katawan po natin, remember, meron po tayong uh, repair Uh, 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 mechanism sa katawan natin. So, hindi po dahil kumain tayo ng ganyan, automatic bukas may cancer na po. Hindi po ganon. So, again, meron po yung katawan natin na uh, pamamaraan on how to uh, pigilan, how to uh, hindi mag-produce ng cancer. So, ganon po yon in layman's term. But again, kung tayo po ay mataas ang risk for cancer, may family history of cancer, kumakain ka ng mga pagkain na bawal at leading to cancer. Di ba may episode tayo ng uh, all about cancer. Tapos exposure pa sa pesticide. So it accumulates. So tumataas po ang risk natin for having cancer. Okay? So ngayon, ang gagawin ko po, magra-random testing po tayo ng fruits and vegetables. So, meron po ako mga fruits and vegetable dito sa harapan ko. And I would be using some machines or gadgets dito at test po natin sila. Okay? Tulungan nyo po ako because some of the vegetables here, hindi ko po sila ganong kabisado ang mga pangalan nila because some of them are in here in Hong Kong. Tinatanong ko sa Pilipinas kanina kung anong pangalan. Yung iba po wala yata sa Pilipinas na mga ito. Pero help me. Help me po, okay? Disclaimer po again, ha? Ito po ang gagawin natin test na ito. Random test po. Hindi ko po sila hinugasan, lahat ng nandito. Wala pong hugas from the market. Inalis ko lang po sa supot nila. Nilagay ko sa plate and ititest natin lahat. Because gusto ko lang pong random. Kasi po, gusto ko malaman, okay? From the market, ilalagay sa plate ko, ititest ko sila. Wala pong hugas. Remember, alam natin, pag naghinugasan natin ang mga gulay at vegetables, nawawala po, bumababa ang level. Siguro sa susunod na mga videos na gagawin ko, uh, titignan ko, bibili ako sa iba't ibang market, even sa wet market, plus, huhugasan ko sila. Kung yung hugasan ko, at before and after washing, titignan ko rin kung bababa ang kanilang nitrite nitrate content okay so ang tinetest po natin o unahin po natin ito okay ano po ang gulay na ito sige you help me to identify this gulay sa mga kababayan natin sa Hong Kong common po itong gulay na ito okay ititest po natin ang nitrate content nito sa pamamagitan ng gadget na ito ngayon para po alam ninyo, oh, Chinese cabbage, very good. Oh, umbok ang tawag. Oh, iba pala ang pangalan nito. Chinese cabbage, napa cabbage. Oh, yan. At least alam nyo po, ah, ginagamit nyo po ito or uh, kinakain nyo po ito. Ito po ay kakabili lang ngayon, ngayong gabi. Kakabili ko po siya and then we will try to test. Tandaan nyo po, ang pag-test daw, based po sa sinabi sa akin, dapat po test from the xylem. Okay. Sa mga uh, studyante po, naging studyante ko sa inyo ng biology, xylem, phloem, stem, yung mga ganon, uh, alam nyo po dapat yun. Yun po yung mga parts ng uh, mga halaman. But anyway, para to simplify, dahil po pag tumutubo ito, di ba sa lupa, okay? from the lupa, inaabsorb po nitong gulay na ito from the hip, dito sa part na ito, paakyat. So, ang pinakamataas niya, lagi na nitrite content yung pinakababa. Dahil po ito, kaya ba, di ba kinakat po natin itong part na ito? So, aakyat siya. Okay? If the this vegetable, yung roots niya, it would absorb yung pong content ng soil na naglagay tayo ng fertilizer, naglagay tayo kung ano-ano mga pesticide doon. So, let's see. Okay? Ang pinakamababa po ay one. Okay, ang 1, ang ibig sabihin niya, mababa po at at least 5% probability. And then we have 
Pagtupo, ang ibig sabihin niya ay 15% residual uh, probability, then 4, uh, 75%, and then 5, 95%. So ito po ha, tignan natin, test po natin siya ngayon using this gadget. Ayan po ha, para nakikita ninyo. So yung pong nagbi-blink, blink is the green one, it means one. So pa-start pa lang tayo. Dapat hindi siya mag-red, aakyat siya, nagkinakalibrate niya kasalukuyan. So nagkakalibrate siya currently. Dapat po maki-clean ito, ha? so nilinis na natin kanina siya. So i-insert natin ito dito sa baba niya and we will see. Ayan, nagkakalibrate pa siya. Okay, ayan. So ibig sabihin, calibrated na siya. Okay. So, insert natin. And then, makikita po ninyo. Yan. Medyo mahirap pala ito. Okay? Nagbi-blink-blink po siya. Nasa second na siya. And then, it would stop. Okay? Nasa three na siya. Okay? Nasa four. And, medyo may katagalan pala. Five. Tapos magtitigil siya. Okay, so nag-stop po siya sa 2. So ang ibig po sabihin that this uh, Chinese cabbage na kinakain natin, meron po siyang 2, ang ibig sabihin po niya meron pong 15% residual uh, uh, pesticide. Yung pong probability niya. Okay? So 2. So, mababa siya. So, okay siya. Pasok siya sa guideline natin. Chinese cabbage. So, imagine, kung tayo ay bumibili ng Chinese cabbage sa iba't ibang market. So, just imagine, dahil ito ay binili sa supermarket, a leading supermarket here in Hong Kong. So, I could trust na ito, mababa siya. Okay? Mababa ang uh, content niya, residual. Okay? This would serve as a Reference lang po ha, hindi po ibig sabihin dahil nakita natin na ganito siya, ay, hindi na tayo kakain ng ganito. Remember, yung pong benefits pa rin ng gulay, uh, okay pa rin, mataas pa rin ang mga benefits niya. Okay, so itatabi na natin itong Chinese cabbage. Chinese cabbage, tandaan nyo, two. Siyempre, kailangan po natin i-wipe at linisin itong ating pang-test. Next one, okay, carrots naman. So titignan natin ngayon, same din po, same tindahan, same market, same leading supermarket, ko binili po lahat ito. Para at least, kasi po lagi po akong bumibili sa supermarket na yun, para at least alam ko na ay safe pala itong tindahan na ito. At least kung kinakain ko galing doon, although syempre alam nyo naman po, medyo may kamahalan po minsan sa mga supermarket, kahit supermarket po yan, iba-iba. There are different, yung prices, price range nila, iba-iba. Okay, so this one, so i-open natin ito after natin nilinis, we night, nagka-calibrate po siya ulit. So yan, calibrate, calibrate na naman siya. Okay, titignan natin kung itong carrots na ito ay pasok. Okay, dapat hindi siya umaakyat. At least yung kanina, 15% uh, residual uh, probability. Okay, tignan natin ngayon itong carrots. Okay. Sana naman uh, mababa lahat kasi kinakain ko itong mga to Ayan, nakalibrate na siya. So, insert natin ito. Okay. Tignan natin. Ito. Ayan, ha? Tignan natin siya. Ayan, para, para nakikita nyo dapat. Hindi ko alam paano ko siya i-position. Diba? Ang carrots. Lagi natin kinakain yan. Lalo, lagi tayong... Uh, uh, gumagamit ng carrots sa pagluluto po natin. And we know that carrots is rich in vitamin uh, A, vitamin C. And tignan natin kung uh, ito po yung mga gulay na ito sa mga viewers po nanonood. Ayan. Oh! Ang carrots po, number four. Nakikita niyo po. I'm just baliktad. Ayan. Ang hirap pala nito. Number four po ang carrots. So ito pong carrots, ang ibig sabihin ng number four ay ang probability niya pa ay 75%. So I think this carrots, okay, ito pong part na ito, okay, dahil po ang carrots, di ba po, na-absorb niya lahat dito, so mataas po itong uh, content nitong carrots na ito. At ito ay binili rin sa isang supermarket, leading supermarket din, okay, na mayroong 75%, okay, na probability. 
hugasan muna natin. Linisin muna natin ito. Okay. Ang next one, help me to identify po ah. O oh, ito, ano pong pangalan nito? Okay, sa mga viewers natin. If you have suggestion po para po sa next episode natin, I will try to test the different uh, vegetables and fruits. Halos po vegetable itong nandito. So this one, ano pong pangalan nito? Ito po ay tinatawag na mga viewers help me. Ayan, pak choy. Ayan, pak choy. Or in Filipino, sa Tagalog po, ano pong pangalan nito sa atin? Baka po hindi ka bisado ng ating mga viewers uh, ang pangalan po nito. So sa lahat po ng mga viewers natin, uh, pak choy dito sa Hong Kong. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay, hindi ko po alam. O oh, Petchay. Ayan, si Jen. Jen Punsalan. Thank you, Jen. Petchay. Ayan, nakalibrate na. Ilagay na natin. Okay. to in-insert na natin siya. Okay. So, ayan. Tignan po natin ang pak choy, kung ilan ang pak choy. Uh, na, tandaan po ninyo dapat po pag nag-test tayo, fresh. Pag po hindi siya fresh, like for example, nilagay na sa ref, after ilang days magtitest ka, hindi na po effective. Okay? Tignan natin. Ba't wala pa siya? Nag, uh, Nag-re-read pa rin po siya. Tignan natin itong, oh yan. Oh, ang pak choy po ang taas. Five. Ang taas-taas nito, masyado pong mataas ang nitrate content nito. Nitrate content niya, this one has 95% probability. So, I think this one, marami at akong bilhin nito. Hindi ko po kakainin nito. Kasi po, masyado pong mataas ang content niya. Nitrate, 95% residual uh, uh, probability po ito. So, Not this one. Ito po ang mataas. Okay? Alam naman po natin ito, di ba? Sa lupa, lahat siya halos. So, ina-absorb po niya lahat itong uh, vegetable na ito. Yan po yung mga viewers po natin na kumakain po ng pak choy. Okay? Parang na ano ako sa pagkain ng pak choy ngayon. Ang taas-taas pala niya ng uh, content. Maaring dahil po sa market yon. Sa susunod po gusto ko yung hugasan sila. Before and after. Mahirap pong pakita sa live yon, Siguro i-video ko, i-record ko. Before and after kung ano po ang effect niya. Okay? So tignan naman po natin yung isang pak choy. I just wanna know, okay? Yung pong isang pak choy, same din po siya kung magkakaiba sila. Okay? Ayan, calibrated na. Okay? Tignan po natin ito. Kasi pareho silang ano. Okay? Tignan po natin kung parehos sila ng nitrite, uh, nitrate content. Samantalang nasa isang plastic lang po sila. Okay? Tignan po natin. Ayan, nagre-read po siya ha. Kung pareho po ang nitrite content niya. Okay, salamat na lang. Hindi ako mahilig kumain itong pak choy. Tignan natin. Base dito sa mga fruits. Kaso lang po, di ba ang hira? Parang, oh, ito rin po mataas. Four. So, ibig pong sabihin, kahit po pareho silang nakapak sa isang gulay, uh, sa isang plastic bag, so pareho po halos sila. This one has 75%. Yung po kanina, 95% residual probability. Ito naman po isa na same packing ay uh, ganun din po siya kataas. Okay, 75%. So, again, no no na sa akin. Okay, next one. Huwag na i-test yung pak choy kasi pareho lang for sure yan. Ang kamatis. We all know that we love kamatis, di ba? We love tomatoes and almost in any dish, sometimes we put uh, tomatoes sa mga kinakain natin. I-try natin itong kamatis na ito. Okay? Fresh din itong kamatis na ito. Yan, nagkakalibrate siya. Tignan po natin kung gaano ang pesticide content or nitrite nitrate content nitong kamatis. Okay? Uh, lagi pa man din tayong kumakain ng kamatis. Di ba? Fresh. Okay. Ayan. Tapos na ang calibration niya. Okay. Ayan. I-insert din natin kung saan ito. Di ba ang kamatis hindi naman siya nasa lupa talaga? Okay. So tignan natin ang kamatis. Ayan. Ang kamatis. Mahilig po ng kamatis sa inyo. Rich in vitamin C then Vitamin A. Marami pong binibigay uh, vitamins ang tomatoes sa atin. 
Uh, titignan natin ngayon kung mataas din po ba ang pesticide residue niya. Okay? Again, hindi naman po siguro lahat ng kamatis, di ba, tinitinda sa market. Depende nga po kung saan natin kinukuha, binibili ang kamatis. So, ayan. Oh, ang kamatis po, 2. So, ayan, mababa po ang kamatis. Only 15% probability ng uh, pesticide res residue niya. So, pasado si kamatis at saka si Chinese uh, cabbage. Pasado. So, ito. Ito naman, itry natin ito. Ito, common din sa Hong Kong ito. Lagi po natin binibili itong vegetable na ito. Ito po ito natawag na, uh, wait, baka po magkamali ako ha. Chinese kale. Tama po ba? Chinese kale ang pangalan nito. Ayan po ha. Sa Pilipinas, I'm not sure if this vegetable is available in the market in the Philippines, but in Hong Kong, I usually see uh, our kababayan. Ayan. Annalyn Vidal, thank you. It's kale. Okay. Ayan po. May bulaklak po siya dyan. Hindi po siya, ano, uh, kasi may nagsabi po kanina, ito po daw ay cauliflower. Hindi po cauliflower ito, ha. Ito po ay Chinese kale. Okay. Tignan naman natin siya. Okay. Nagkakalibrate po uh, siya ulit. We will try to check if this one Mataas din po ang uh, pesticide uh, residue niya. Tignan natin. So far, yung carrots natin at saka yung anong tawag doon? Pak choy, hindi po pasado sa atin. So ito, again, sa baba niya, tayo ay uh, titest natin. Titignan natin ngayon itong gulay na ito. Ayan, marami pong nagsasuggest sa inyo na ibabad siya, uh, tanggalin yung ibaba, etc. So mamaya ko po sasabihin yung part naman na yun. Okay? Tapusin po muna natin itong mga gulay natin. Okay? Dalawa pang gulay. Okay? Ito kaya, ilan siya? I hope this one pasado sana siya. O oh, this one mataas din. Four. Okay? Ito pong uh, ano pa dito? Chinese kale. Mataas po ang uh, uh, pesticide residue. It's 75% ang uh, residue po niya. Okay? Medyo mataas ang ano. Dinisin muna natin ito. Okay? Mas taas ang residue niya. O ito. Another gulay po. Pa sa mga kababayan natin. Mahilig din tayo kasi pa hot pot na tayo. Di ba? We've been uh, doing hot pot left and, left and right. And we love to eat this one. Ang pangalan po nito ay... Lettuce, di ba? Okay. Sa Pilipinas, meron din po nito. Okay. Sa mga viewers nating nanonood ngayon, tignan naman natin kung ito po ay may mataas. Calibrate muna natin. Kung may mataas. Remember, hindi ko po nilinis ito ha. Hindi ko po hinugasan. Wala po akong ginawa. Hindi ako nagbabad na kung ano-ano man dito. Fresh from the market, tinignan ko sila. So, tignan natin ito. Ayan, maraming nagsasabi, ibabad muna sa asin, etc. We will try that next time. Bibili ako before and after, i-record ko po siya. Para po malaman natin kung nakakababa nga ba ng pesticide content ang... Ayan, insert na natin ito. Tignan natin itong Chinese lettuce. I hope nakikita niyo po, nagre-reflect sa ating ano, screen. Ayan, depende siguro do kung saan itinanim. Yes, again, because the vegetables yung pong crops na inaano yung produce, uh, some uh, farmers, they would be using. Kaya nga po, paano tayo makakasigurado ngayon that the food that we are eating and buying from the market ay mababa ang pesticide? Oh, this one has two. Mababa po itong uh, uh, lettuce na ito. Mababa po ang pesticide uh, residue niya. Okay, yung mga matataas ang ano, wag na. Okay. Oh, next one. Oh, ito. Marami pong uh, nahihiwagaan dito sa cauliflower. Ay, cauliflower tuloy. Broccoli. Broccoli. Wala po akong cauliflower. Pasensya po. Hindi ako nakabili ng cauliflower. But this one, let me uh, have this one. Let's check this one again. Hindi po. Ito, lagi pag bumibili tayo, uh, this uh, broccoli, sometimes we soak in uh, salt or soak in water and salt. Tapos inuhugas ang mabuti ito. Because syempre, ito, ini-sprayan siya ng uh, pesticide. Okay? So, tignan natin after calibration, after ninis itong machine natin, gadget natin, tignan natin ito. Ano ang pustahan natin? Mataas ba or mababa ito? 
So we insert doon sa kanyang xylem after the calibration. Tignan natin. Kung mataas ito, okay, nagre-read pa ang ating gadget kung mataas po ang pesticide content nitong broccoli. Okay? Eh, Siyempre, ito alam naman natin sa lupa ito. ba? Diba? Tumutubo, galing. Tignan natin. Ngayon, paano ko kakainin lahat itong mga gulay na ito? Mataas, itapon na lang natin. Oh, ito, mababa din siya. Two. Okay, mababa po ang content, ang pesticide residue ng uh, broccoli. Okay? At basa-basa pa siya. Halatang-halatang fresh, fresh na fresh siya. Okay? So, next one. Tignan naman, naman natin kung hindi galing sa lupa. Tignan natin. Like, for example, ito po ha. Itong lemon na ito, tignan natin. Tignan nyo, parang hindi na siya fresh. Tignan natin ang lemon. Okay? I-calibrate ko lang siya. Better to buy organic veggies, sabi niya. Oo, dapat minsan bibili ako. Kasi po itong mga binili ko, random po yan. Wala pong organic na vegetable na binili dyan. Tignan natin kung ang organic vegetable ba, meron din. Dali, Dali po, hindi pa pala siya tapos ng calibrate. Tignan natin siya ngayon. Hope this lemon mababa. Okay? Siguro hindi naman sinini-sprayan ng pesticide ito. Okay? Matigas itong lemon. Matigas ang balat niya. Ayan. Tignan natin si lemon. Yung mga mahilig mag-lemon sa inyo, lemon water, ini-sprayan kaya ng pesticide. Kasi bakit po inaano natin sa loob? Kasi di ba na-absorb sa loob? And we will check if this one have this pesticide uh, residue din. Salamat po sa lahat mga nanonood. If you think that this episode is useful, you can uh, share to your loved ones, sa mga friends ninyo. O oh, ito mababa siya too. Pasok siya sa range natin. So two ang lemon. No problem. Kasi hindi siya galing sa lupa. Pag hindi siya galing sa lupa, hindi siya ganun kataas. This one, patatas. Tignan natin ang patatas. Siyempre patatas galing sa, sa, ano, sa lupa. Okay, tignan natin ito ang patatas kung mataas potatoes for those uh, of you uh, na mahilig kumain ng potatoes and I will check if this patatas hindi rin po inugasan to ah fresh din po siya hindi siya inugasan uh, ayan siya tignan natin siya kung mataas siguro ito mataas siya okay feeling ko mataas po ang uh, pesticide content uh, nito residue nitong uh, patatas. So, sige. Insert na natin siya. Saan ba siya i-insert? Dito siya. Okay. Tignan natin si patatas. Yung pong mahilig ng potatoes sa inyo, mga gumagawa ng mash potatoes, tignan natin kung uh, mataas nga ba ito. Yung spring onion, mas maraming nitrite. Hindi po ako nakabili ng spring onion. Perhaps sa susunod po, I'll try fruits naman. Fruits and uh, lemon water. Yan, yung mga umiinom ng lemon water, sabi ni Miss Flory. Thank you, Miss Flory. Ay, ang potatoes, five. Ito po yata yung may five. Ito yung pinakamataas. Okay? Ito po may 95%. Okay? Ang patatas kasi nga galing po ito sa lupa. So, na-absorb po lahat ng patatas. Ang uh, pesticide or mga chemical na nandoon sa lupa. So kaya po mataas siya ha. 95% po itong itong patatas na ito. Yung po mga matataas, sorry po ha. I know masama po magtapon ng pagkain pero uh, I won't risk nakakainin ko po ang patatas na ganun po kataas ang uh, content niya. Although it's a reference point but why would I risk, di ba? Last one. Last one we have the banana. Dahil ang banana hindi naman po siya sa lupa pero ini-sprayan po ng pesticide din para hindi siya masira, etc. Tignan natin uh, last, itong banana on how much or yung content niya kung marami pong pesticide ang na-absorb ni banana. Okay? Natakot ako dun sa, sa potato kasi 5 siya ang taas. Okay? Yung pumahilig sa potato. Ayan, banana naman. Ano ba ang ano nyo? Mataas ba itong banana o mababa? Ayan, calibrated niya. Itutusok natin siya dito. Dito banda. Ayan. Tignan natin si banana. Dapat yata sa taas siya, pero at least ito yung pinakalaman niya. Tignan natin si banana. 
Okay. Ang hirap pong hawakan nito, nanday hawakan ko na lang na ganito muna. Okay, yung pong mahilig sa banana sa inyo, uh, yung pong uh, uh, kumakain lagi ng banana, okay, tignan po natin siya. Dadali ko kaya ito sa... Oh, itong banana at least, oh, two. Kasi po nga, sa, hindi naman siya sa lupa, di ba? So, banana is good. But anyway... Sa lahat po ng na-test natin, this is a random test for the benefit of the viewers na nanood po sa atin ngayon. Dito po sa mga uh, vegetables and some fruits na nandito, ang may pinakamataas po na nitrate content, yung po pesticide, ito pong potatoes. Umabot po siya ng 5 or 95% yung kanyang resid, uh, pesticide residue. Tapos po, ito pong mga, uh, ano pangalan kasi nito? Uh, Pak choy. Ay, tama po ba? Pak choy ang tawag dito. So, ito po ang pangalawang may mataas. Okay? Samantala po yung iba, mababa. Wala pong nakakuha ng one. At least si banana at saka si lemon po, sila po ang may mababa. Okay? Which is good. Okay, ano po ang ibig moral lesson po para po dito sa mga ginawa nating test na ito? Okay? Uh, remember, lahat po ng kinakain natin, hindi naman po ibig sabihin na kumain tayo ngayon ng isang patatas. Siyempre, hindi naman natin lahat tinite sa mga pagkain natin. I myself, when I go to the market, I buy. Tama po yung mga sinasabi ng mga viewers natin na nakasubaybay sa atin that we need to wash properly. We need to soak. Yung iba po, nagsusoak tayo sa salt and uh, water para po at least mawala or bumaba ang nitrite content niya. However, kung naabsorb na po sa loob, tandaan niyo po, kahit po hugasan natin ito, okay? Nakita niyo po nung tinitest ko siya, tinitest ko po siya doon sa loob niya. At yung pong gadget, bumabaon po siya at least an inch. So ibig pong sabihin, kahit po hugasan natin ang balat niya, okay? Or maari pong yung content sa loob. Okay? That's one possible way. Pero gusto ko pong malaman sa susunod, gagawa po ako ng experiment para po sa lahat ng mga viewers natin na before and after, so before itetest ko sila, and after washing, itetest ko rin po sila kung bumaba po ba ang mga pesticide content or yung nitrate content ng mga fruits and vegetable na ititest ko. If you have suggestion po, kung meron po kayong mga gustong vegetable na araw-araw yung kinakain, mag-message lang po kayo after nitong live na ito para itetest ko po sila. At bibili po ako sa tatlong tindahan, isa sa wet market, isa sa leading supermarket, as isa sa isang supermarket din. And we'll try to compare yung pong bibili natin na same items. Like for example, patatas sa wet market, patatas sa isang supermarket A, isang patata sa supermarket B. And then we'll try to compare. And then i-co-compare din natin ang mga organic food. So may mga vegetables siguro kayo na gusto, laging kinakain, please let me know para po malaman natin at magkaroon po tayo ng mga idea uh, para po tayo ay maging malusog, okay? maging uh, healthy sa atin. Tandaan nyo po na ito ay reference lamang. Hindi po ibig sabihin na ganito po katataas ang mga nakuha natin ay hindi na po tayo kakain ng mga vegetable and fruits. Remember, mataas pa rin po ang mga benefits, mga binibigay na healthy or mga nutrients, mga healthy benefits ng fruits and vegetables. Lagi nyo pong tatandaan na ito po ay guide lamang. Okay, yung ginawa natin ngayon. Kasi hindi ko pa po ginagamit yung isang gadget natin. Ito pong isang gadget na ito. Uh, we will try to, kasi mahirap pong uh, hugasan, ganito, pag live episode po natin. Okay? So, nangyari po ngayong gabi ay gumawa tayo ng random test para po sa inyong lahat. And always remember, yung pong mga pesticide, kinagamit po yan. Uh, modern food production para po mag-improve ang... Uh, crop yields para, para po makontrol yung weeds, insects, and the threats doon sa mga produce na ginagamit. Also, meron din pong both synthetic and organic biopesticide na nabanggit natin na meron din pong effect sa kalusugan natin at sa uh, paligid natin, sa environment natin. At ang pagkain ng fruits and vegetables, 
Tandaan nyo po, ay highly nutritious pa rin yan and offer many health benefits. Kahit po nakain natin, at hindi naman po tayo siguro kumakain na everyday ng patatas, okay, meron pa rin pong health benefits. Tama po yung sinasabi ng mga viewers natin kanina, pakahugasan pong mabuti at uh, tanggalin po yung uh, medyo part ng uh, lupa na na-absorb at uh, maging mas, mas smarter tayo sa pagpili ng mga pagkain, mga vegetables, mga fruits na binibili natin. Okay? So many health benefits when enjoyed as part of a balanced diet. Remember, a balanced diet is important regardless of whether they are organic or conventionally grown. Okay? Kaya nga po yung iba sa atin, kung may mga lupa kayo sa Pilipinas na bakante, maaaring tamnan nyo po. At least, makakasigurado kayo doon sa mga kinakain ninyo na galing po sa inyo at kayo po mismo ang nagtanim noon. Okay. okay. Ito po yung sinasabi ko, making smarter shopping choices, cooking and peeling produce. So, yung pagbalat natin, pagluto natin mabuti, and opting for fruits and vegetables that contain lower amounts of pesticide residue. So, tandaan po natin, kung napansin nyo po sa ginawa natin, Uh, pag po malapit sa lupa or na-absorb niya mismo galing po sa lupa, mas malataas po yung mga uh, pesticide residue niya compared doon sa nakita nyo yung banana mababa at saka yung pong lemon mababa. Although, hindi po ibig sabihin tinest natin ngayon, yun na po yun. ba diba? Marami pa pong test tayong gagawin para po ma-validate itong mga ginagawa natin na ito. Ito yung simpleng gabay lamang po sa inyo. Huwag po kayo matakot. Baka po matakot kayo na huwag na kayong kakain ng fruits and vegetables. Uh, hindi po ganun yun. Okay? So, once again, sana po naging um, makabuluhan itong episode natin ngayong gabi. And don't forget po to follow us. Become a subscriber. Kung hindi pa po kayo subscriber, you can always subscribe. And yung po mga suggestions ninyo, yung mga unang sasuggest kung ano mga pagkain ang pwede. Like for example, kangkong, ayan, talong, uh, ano pa ba ang mga sinasuggest ng mga viewers natin. Mga pang pinakbet, parang ang mag, paano ako magpapakpinakbet kung lahat po na yun matataas. Okay? Uh, monggo, paano ba ang monggo? Paano i-test ang monggo? Parang mahirap yata ang monggo i-test. Spring onions, apple, yan po mga common na kinakain natin. Choy sam, Capsicum, yan, celery. Siya, gagawa tayo niyan. Parang mapupuno ko ng gulay sa inyo. Okay, mga <laughs> viewers natin. But anyway, uh, we'll do that. Or sa mga friends natin, sige. Uh, magkita-kita tayo minsan. Gagawa ako, gusto ko yung on the spot, random. Kasama ko kayo. Yung dadali nyo yung mga gulay, tapos itetest natin yung mga gulay na sabay-sabay. Para makita nyo rin, kayo mismo. Mas alam nyo kasi kung saan kayo bumibili na palengke, di ba? So, ayun. So, again, sa lahat po ng mga viewers natin, mga bagong subscribers, bagong supporters natin, don't forget po ha, kung gusto niyo po makatulong sa atin, sa ating mga kababayan, please do uh, uh, help us becoming a supporter uh, sa ating uh, uh, Facebook page, Health Talk by Dr. Mike. If bago po kayo dito, don't forget to follow us. You can also watch us sa YouTube natin. Kung wala naman po sa YouTube, nasa Facebook naman tayo. Okay? Once again, maraming maraming salamat po. Sana may natutunan kayo ngayong gabi. Si Niels nandiyan. Niels Flores, thank you so much. Sa lahat ng mga viewers natin, both on Facebook and YouTube, si Flory Manuel, Miss Loria, Miss Sandara, Miss Honey, Miss Obensa, si, sino pa ba? Sana wala akong namin. Si Miss Icy, si Aisa. Si Miss Diana, mga baguhan po dito. Si Miss Nora Monreal na nanonood lagi sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Si Miss Jane Tolentino, si Miss Lamenta. Thank you so much. Again, you can share this to your friends, to your family members para po may idea sila sa mga binibili nating gulay na hindi po lahat ay minsan ay nakaka minsan di ba nagtitipid tayo yung mga murang gulay ang binibili natin na hindi natin alam mismo kung saan nakukuha baka po mas taas masyado ang pesticide content nila so again watch out yung buong sa mga binibili natin at kinakain natin once again this is Dr. Mike maraming maraming salamat po stay healthy stay happy stay safe at magkita-kita po tayo muli sa susunod nating live Have a great weekend, everyone. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.